Até sexta. Até mais tarde. Até que enfim. Até mesmo. Quantos usos de até a gente tem em português, né? Mas em inglês, cada contexto tem uma maneira diferente de expressar a palavra até. Fica comigo que eu já te explico tudo. Number one, until. Até. Until significa até, no sentido de que algo vai continuar acontecendo até algum ponto. The park is open until 8 p.m. O parque está aberto até às 20 horas. The park is open until 8 p.m. Until she leaves me. Until she leaves me. I'll keep on studying until I become fluent. Eu vou continuar estudando até me tornar fluente. I'll keep on studying until I become fluent. She worked here until the day. She worked here until the day. Number two, by. Até. Ué, mas qual que é a diferença entre until e by, teacher? Until, como eu disse, serve para descrever ações que acontecem até certo ponto. By significa que algo vai ou deve ser finalizado antes ou até certo ponto. Serve para ações que não são contínuas, como terminar ou chegar. Afinal, você não pode ficar terminando alguma coisa. Ou terminou ou não. O mesmo vale para outros verbos como chegar ou entregar. Essa diferença fica mais clara nos exemplos. Olha só. I need to finish this report by Monday. Não diga until Monday nesse caso, ok? Eu preciso terminar esse relatório até segunda. I need to finish this report by Monday. Finish the paperwork by noon. Finish the paperwork by noon. My package should arrive by April 17th. Meu pacote deve chegar até dia 17 de abril. My package should arrive by April 17th. Ok, and could that be delivered by tonight? Ok, and could that be delivered by tonight? Number three, finally, ou at last. Até que enfim. Para dizer até que enfim, que significa o mesmo que finalmente, a gente usa finally ou a expressão at last. They finally found a solution. Até que enfim eles acharam uma solução. They finally found a solution. She finally accepted it. She finally accepted it. At last, my passport is ready. Até que enfim meu passaporte está pronto. At last, my passport is ready. At last, I arrived here. At last, I arrived here. Number four, even. Até mesmo. Jack loves animals. He even has a pet monkey. O Jack ama animais. Ele até mesmo tem um macaco de estimação. Jack loves animals. He even has a pet monkey. He even smiled. He even smiled. Even teachers make mistakes sometimes. Até mesmo professores erram de vez em quando. É verdade, students. Por isso, nunca tenham medo de errar, viu? Even teachers make mistakes sometimes. They even looked alike. They even looked alike. Number five. See you. Até, até mais. Quem me segue faz tempo sabe que eu acabo todos os meus vídeos me despedindo com see you. Ou a maneira mais informal, see ya. See you tomorrow, Rachel. Até amanhã, Rachel. See you tomorrow, Rachel. See you next week. See you next week. All right, I gotta go. See ya. Ok, eu tenho que ir. Até mais. All right, I gotta go. See ya. See you later. See you later. At last, até que enfim, eu consegui fazer um vídeo explicando esses diferentes jeitos de falar até. Escreva nos comentários a expressão que você mais gostou de aprender e não esquece de curtir, compartilhar e salvar, ok? See ya!